。今回はチャンピオンズリーグのグループステージ組み合わせと、グループステージごとのキーマンを紹介します。今回紹介するキーマンとはその個人のパフォーマンス次第で、グループの勢力図が変わるレベルの選手と定義します。グループ A はアヤックス、リバプール、ナポリ、レンジャーズの組み合わせとなりました。単純な戦力比較で言えばリバプールが抜けてそれにナポリ、アヤックスが続く形だと思います。リバプールは開幕参戦で勝利なしのため心配される部分もありますが、怪我人が戻ってくるグループステージ後半以降は問題ないでしょう。2位争いが読めないですがナポリが2位なのか、アヤックスとレンジャーズがどう勝ち点を取るかが焦点となってくるでしょう。グループ A がリバプール一強になるか、混戦になるかはサラーの出来にかかってくると思います。リバプール自体のチーム状況はよくありませんが彼には二人でなんとかできる力があります。怪我人もグループステージ前半では戻ってこないため攻撃の中心として、勝ち点を取る決定的な仕事が求められますし、これまでの実績を考えるとできるでしょう。グループ B は読めない部分があります。戦力的にはアトレチコが2位でしょうが大きな差はないと思います。どのチームにもグループステージ突破のチャンスはあると思います。グループ B はアトレチコのゴールキーパーオブラクが鍵を握ると思われます。実は近年の中ではさつきは成績が振るわなかったオブラク。それは過去3年間で 80% 近くで安定していたセーブ率が、さつきは 61% と約 20% 落としていたことからも明らかです。彼が守護神として立ち直るかは守備陣の安定に必要なことです。アトレチコがつまずくと一気にこのグループは混戦となります。オブラクを中心としたアトレチコの強固な守備陣が、チャンピオンズリーグで復活できるか注目したいですね。グループ C は激戦が予想される、死の国になりました。バイエルンとバルセロナは因縁の対決ですね。ナーゲルスマンの戦術がどれだけ落とし込めるかにもよりますが、本的にはバイエルンは抜けていると予想します。大補強をしたバルセロナはいきなり正念場を迎えることになりました。チームの完成度ではバイエルン・インテルが上ですが、タレント力でひっくり返すことができるでしょうか。いきなりフルス対決となったレバンドックスに当然注目が集まります。バルセロナが8位で負けた衝撃の敗戦でもきっちりいましたが、そのレバンドックスが今度はバルセロナのユニフォームを着てバイエルンを相手にします。レバンドックスがどれだけゴールを決めることができるかで、バルセロナがグループステージ突破できるかが決まるでしょう。グループ B はディックラブというよりも捨て物が集まったグループであり、戦力が拮抗しているグループの一つです。そんな中でもコンセバッキールスパーズが、1位数加工ホスピであることは間違いないでしょう。ただ他のクラブに対して確実に勝ち点が計算できるかと言われると、それはないため混戦になると思います。さっきヨーロッパリーグ王者のフランスクルトも鎌田長谷部が中心選手として引っ張ります。チャンピオンズリーグの舞台でどの程度通用するのか期待したいですね。キーマンはトッテナムの絶対的エースであるケインです。彼のすごいところは点を取るだけでなく周りを生かすこともできることです。彼がいるだけで攻撃のクオリティが上がり、相手にとって脅威となります。トンクーミントのホットラインは CL の舞台での屈指のものでしょう。さっき相席想像もあり前半は全く調子が上がらなかったにもかかわらずこのスタッフです。コンテ監督の元戦力戦術が整った以上、ケインがパフォーマンスを向上させるのは間違いないでしょう。グループ E はチェルシーとミランの2強が予想されます。どちらが1位通過するかが決勝トーナメントにも影響してくるでしょう。頼みチームは一致報いることができるでしょうか。キーマンとして紹介するのはグループ E でトップ通過最優力候補の、チェルシーのディフェンスラインを統率するチアゴシューバです。相手攻撃陣を有無を言わさず完封する様はまさに圧倒的です。懸念事項としてはベテランである彼が連戦が難しいことでしょうか。強度の高いプレミアと CL の連戦をこなすのはチアゴチューバといえども難しいため、ポイントとなる試合でのみ起用されるのが起用法として考えられます。ティヘル監督のチョイス次第で試合の重要度が測れそうです。このグループは明確にレアルが戦力面で抜けています。風見ろが抜けても戦士層は十分なため1位通過はかなり高い確率でレアルになるでしょう
逆に2位争いは全く予想できません。ライプチヒが有利かもしれませんが他にチームにもチャンスはあります。セルティックの日本人選手、特に古橋の名前が世界に轟く瞬間になるかもしれませんね。グループ F のキーマンとしてベンゼマを紹介します。選手層の厚いレアルにおいて CF は現状唯一代わりがいないポジションです。それにリーグと比べて決定率が 10% も上がる勝負強さは連覇に向けて武器となります。さっきと同じパフォーマンスを発揮すればレアルが勝ち進むことは間違いないでしょう。このグループは何もなければマンシーが1位通過をするでしょう。それほど戦力は圧倒的で他を凌駕しています。次争いはドルトムントとセビージャの一騎打ちと予想します。ただどちらにも不安要素があります。ドルトムントはハーランドの代わりに獲得したハラーの長期離脱が決まりました。セリージャもセンターバックを2枚引き抜かれ、守備陣が安定しない状況でシーズンを迎えています。この不安要素をいかに早く解決できるかが、グループステージ突破に大きく関わってくるでしょう。キーマンは2位争いをすると予想されるドルトムントの、シュロッターベックを紹介します。彼を紹介する理由はハラーが離脱して得点力が低くなる中でドルトムントのスカットを見るとより守備の重要度が高くなると判断したからですコンビを組むであろうグーレはある程度計算できますがシュロッターベックがチャンピオンズリーグの舞台で通用するかは未知数です彼が活躍することで失点が減りチームが安定すると攻撃陣にも好影響が出るでしょうこのグループは名前だけ見るとパリとリベントスの2強に見えると思います。当然高い確率でそうなるかもしれませんがリベントスには特に不安材料が多いと思います。怪我人がベルディマリアの復帰が遅れるなど、チーム状況によってはかなり危険するのではないかと考えます。そうなるとベンフィカに足元を救われる展開も、十分可能性としてはあり得るのではないかと思います。ユベントスがすんなりグループステージ突破を決めることができるかは、ブラフビッチにかかってきます。ユベントス自体が過渡期ですので、戦術なども固まりきっていない中でも点を取る力があるからです。彼が点を取れないとポイントを取りこぼす状況が、予想されますのでグループステージでも苦戦すると思います。名門の付近を左右する存在になりますが彼にはそれだけの能力があります。いかがだったでしょうか今回はチャンピオンズリーググループステージの組み合わせと、各グループを左右するキーマンを紹介しました。世界最高峰の大会であるチャンピオンズリーグを今年も楽しみましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。